तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन तो आज हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे समझेंगे कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है इसमें किन किन बातों को हमको डिस्कस करना है किन किन चीजों को हम लोगों को पढ़ना है और इसमें ऐसा क्या है जो हम लोगों को कहा जाता है कि इट इज रिलेटेड टू द फर्स्ट लॉ ऑल्सो क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन हाउ द न्यूटन सेकंड लॉ इज रिलेटेड टू द फर्स्ट लॉ तो हम लोगों ने न्यूटन के फर्स्ट लॉ में डिस्कस किया था कि व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट अंटिल एंड अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट इन द सेम वे इफ अ बॉडी इज इन मोशन देन इट विल कंटिन्यू इट्स यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एंड अनलेस सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस नॉट अप्लाइड ऑन इट now in the second law we are going to understand that when the force is applied on a body then that force will be directly proportional to the rate of change in the momentum of the body to so, kisi body ke momentum mein jo changes aati hai that will be directly proportional to the force applied now ab yahan pe hum logo ko samajhna hai momentum ये एक टर्म आ गया मोमेंटम तो ये मोमेंटम होता क्या चीज है मोमेंटम किसको कहते हैं मोमेंटम की क्या कैलकुलेशंस होती है और उसको हम लोग फोर्स से रिलेटेड कैसे कर रहे हैं और फिर बात आ जाती है कि मोमेंटम का क्या रिलेशन है विथ मोशन इसको भी हम लोगों को समझने की जरूरत है तो जब हम लोग बात करते हैं फॉर द कंडीशन ऑफ मोमेंटम मोमेंटम इज अ सिचुएशन और अ कैलकुलेशन विच वी डू यूज टू ऑब्जर्व फॉर अ बॉडी to be calculated when uh, when we do have two basic quantities one is mass and the second is the the rate of motion means agar koi body move kar rahi hai to uske paas ek velocity hoga to jab hum log kisi body ko motion mein dekhte hain to us dauran uske paas do cheeze hoti hai ek to uska khud ka mass aur dusra ek rate of motion jisse wo chalta hai yani uski velocity और इन दो क्वांटिटीज इन दो फिजिकल क्वांटिटीज का जो प्रोडक्ट होता है इसको कहते हैं मोमेंटम तो मोमेंटम अराइजेस व्हेन वी डू यूज टू ऑब्जर्व व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट देन द मोमेंटम विल बी जीरो तो यहां पर जो फोर्स की लगने की बात हम लोग बात कर रहे हैं विच इज द सेकेंड लॉ द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस मोमेंटम हम लोगों को इस मोमेंटम को समझने की जरूरत है तो ये मोमेंटम होता क्या चीज है तो जैसा कि अभी भी बताए कि कोई भी अगर बॉडी है कोई भी किसी भी तरह की अगर हम लोग बॉडी को लेते हैं सो इट विल हैव मास ऑब्वियसली इट इज हैविंग मास इसमें मास तो होगा ही होगा अब यहां पर दो सिचुएशन हो सकता है either this body is at rest or this body is in motion ya to ye rest mein hoga ya to ye motion mein hoga agar ye rest mein hai to sirf isme kaun si physical quantity hai that is mass lekin agar ye motion mein hai to is dauran mass ke sath sath isme ek aur cheez bhi aa jati hai velocity aur is velocity aur mass ka jo product hoga वो हमको एक मैथमेटिकल टर्म देगा जिसको हम लोग कहते हैं मोमेंटम और ये वेलोसिटी डायरेक्टली रिलेट करती है टू द अमाउंट ऑफ फोर्स विच वी आर एक्सर्टिंग ऑन दिस बॉडी अब ये कैसे देखो हम लोगों ने पिछले वाले लॉ में पढ़ा था फर्स्ट लॉ में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि द फोर्स विच वी एक्सर्ट ऑन अ बॉडी it is only responsible to change the state of rest or motion agar koi body rest mein hai to usko rest se motion mein lane ke liye ek force lagayenge ab jab motion mein aaya it means ki there must be a velocity tab wahan pe koi na koi velocity to hogi hogi to yani force responsible hua wahan par dusri baat agar koi body ek certain velocity se move kar rahi hai suppose a body is in motion और उसकी कोई एक वेलोसिटी है तो यहां पे तीन सिचुएशंस हो सकते हैं पहला अगर उसको उसी वेलोसिटी को मेंटेन करके रखना है से एस फॉर एग्जांपल टू मीटर पर सेकंड अगर इसको इसी वेलोसिटी को मेंटेन करके रखना है फॉर द सेम बॉडी इन द सेम सिचुएशन तो उसको सेम अमाउंट का फोर्स अप्लाई करते रहना पड़ेगा अगर वहां पर वेलॉसिटी को वो इंक्रीज करता है से एस फाइव मीटर पर सेकेंड देन यहां पर अमाउंट ऑफ फोर्स बढ़ेगी 
अगर वहां पर वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है वो ऑब्जेक्ट से एस बाय वन मीटर पर सेकेंड तो यहां पर अमाउंट ऑफ फोर्स को डिक्रीज करेंगे सो फोर्स इज एनी हाउ रिलेटेड ओवर देयर यहां पे फोर्स का रिलेशन है ही है खैर हम लोग उसमें बाद में आते हैं पहले हम लोग मोमेंटम को फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं मोमेंटम है क्या सो बेसिकली मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी बाय विच अ बॉडी इज इन कंटिन्यूस मोशन जब भी कोई बॉडी मोशन में होगा तो वहां पर उसके पास दो फिजिकल क्वांटिटी होगी एक मास और एक वेलोसिटी। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है इन दोनों के प्रोडक्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं मोमेंटम कहते हैं एंड दिस मोमेंटम यूज टू बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर पी स्मॉल लेटर पी से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इस मोमेंटम के कैलकुलेशन को यूनिट वाइज भी दिखाना होता है सो मास हैज अ यूनिट एज के जी एंड वेलोसिटी हैज अ यूनिट एज मीटर पर सेकेंड तो इसका जो कैलकुलेशन बनकर आएगा दैट वुड बी के जी मीटर पर सेकेंड सो दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम फिर से बता रहे हैं मोमेंटम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट में ही हो सकता है अगर बॉडी रेस्ट में है If the body is at constant rest, it is not moving in any any circumstances. Then that body will not have any momentum. Us condition me, us body ke pas koi momentum nahi hoga. Or jab bhi momentum hoga kisi body me, to waha par force ka application hona hi hona hai. Without applying the force, we will not be able to experience the momentum, or we will not be able to change the momentum. और यहीं पे आता है न्यूटन का सेकंड लॉ जहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं द अमाउंट ऑफ फोर्स व्हिच इज एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑन अ बॉडी जब भी हम लोग किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम understand i am saying the rate of change in momentum and when i say rate of change in momentum it means that the amount of change in momentum is uh, related to the time period ki jab hum log koi dekhte hain ki koi koi rate change ho raha hai to wahan par kis tarah se time period ke sath usme changes aa rahi hain that will be directly proportional to the force applied to isi topic ko aaj hum log yahan par discuss karne wale hain and with this one with this particular relation we will understand the formula of the calculation of force which used to be f equals to m into a hum log is formula ko bhi derive karenge yahan par aaj second law ke basis par to fir se what the second law states according to the newton's second law of motion it says the amount of force applied on a body is directly proportional to the rate of change in the momentum of a body to so, kisi bhi body mein jo momentum mein badlav aati hai per unit time period mein wo uske force ke sath relate karti hai to ye kaise hua kis tarah se hua isko hum log discuss karte hain so momentum momentum hai kya it is the product of mass and velocity if a body has a certain mass say as m iski mass kya hai yahan par hum iska mass azam karte hain m now it is in two different variations do alag alag situations mein le sakte hain ek rest ke condition mein aur ek motion ke condition mein agar rest ke condition mein lete hain under that situation the velocity is zero when the velocity is zero even though mass is present over there the calculation of momentum will be zero yahan pe momentum kya ho jayega zero ho jayega m into zero is going to be zero so this is not going to be used over here yahan par abhi filhal hum log iska istemal nahi karenge lekin jab body motion mein hai then it will have some velocity and this velocity will be obviously greater than zero yahan par ye zero se upar hoga something in positive it can be a negative also negative value we value le sakte hain hum yahan pe greater than zero ka batana chahte hain some numeric integer will be there okay so let me clear it out only i'm just skipping this value which would be something not else than zero okay now yahan par bhi hum logo ko teen conditions honge jaise ki abhi abhi hum kuch der pehle hi bhi bata rahe the इसी चीज को अभी हम बता रहे थे 
तीन सिचुएशन यहां पे मेरे पास हो सकते हैं टू रिमेन इन द सेम वन टू रिमेन इन द सेम स्टेट सेम स्टेट ऑफ मोशन को वहां पर वो बनाए रखेगा दूसरा होगा इंक्रीज इंक्रीज इन द रेट ऑफ मोशन यहां पर क्या हो सकती है वो इंक्रीज कर सकती है और एक तीसरा हो सकता है इट कैन डिक्रीज इट्स वेलोसिटी डिक्रीज हो सकती है वेलोसिटी तो इन तीनों ही सिचुएशंस में फोर्स का रिलेशन होगा इन तीनों ही सिचुएशन को बनाए रखने के लिए तीनों ही सिचुएशन को ऑप्ट करने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी एंड दैट इज ओनली द थिंग व्हाट आवर सेकंड लॉ एक्सप्लेन ओवर हियर इफ इन एनी कंडीशन इफ आई से दैट द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट देन द मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट इफ द मोमेंटम रिमेन्स कॉन्स्टेंट then the constant amount of force is required to be be applied every time such as you are riding your bicycle okay and uh, there is a smooth road and you your your whole mass is something and you are carrying on your speed over there or your velocity over there as a uh, 5 meter per second now if you want to retain that speed continuously or you want to maintain that speed continuously you need to exert an equal amount of force every time when you will exert the, the that amount of force every time you can maintain this this particular velocity mass is constant mass is constant if i will take the mass over there that is constant that is not going to change what is going to change the velocity is going to change over here now why i am saying that the mass is remain constant i will just come to that one also because we have to discuss a little topic in that one also so as i said the mass is constant now why i am saying this one as i i had i had given the example that you are riding your bicycle jab tum apne bicycle ko chala rahe ho so you are you are just sitting on the on the bicycle so the mass of the bicycle and mass of your body that makes us constant mass wahan pe to wo mass same hai lekin us road par सेम रोड है रोड में भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं सेम रोड है सेम कंडीशन है लेकिन अगर सेम वेलोसिटी बनाए रखनी है तो तुमको एक सर्टेन अमाउंट का फोर्स कंटिन्यूसली उसमें सप्लाई करना पड़ेगा अगर हम उस फोर्स को नहीं सप्लाई करेंगे व्हाट विल हैपन इट विल स्लो डाउन व्हाट वी हैड एक्सपीरियंस इन द फर्स्ट लॉ फर्स्ट लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था कि इफ द बॉडी वॉन्ट्स टू रिमेन इन द सेम पेस इफ द बॉडी वॉन्ट्स टू रिमेन इन द सेम कॉन्स्टेंट मोशन then the then then a force is required to be applied over there okay ye ho gaya to yahan pe momentum bhi same rahega agar yahan par velocity ko decrease kar diye ya velocity ko increase kar diye say as yahan pe decrease karke isko 3 meter per second mein lekar aa gaye aur ya usko increase karke 7 meter per second mein chale gaye in dono hi situations mein हम लोगों देखेंगे कि जो अमाउंट ऑफ फोर्स था प्रीवियस अमाउंट जो तुम्हारा केस वन का फोर्स था इट इज गोइंग टू चेंज ओवर हियर इट विल डिक्रीज अंडर द केस ऑफ थ्री मीटर पर सेकेंड एंड इट विल इंक्रीज इन द केस ऑफ सेवन मीटर पर सेकेंड एंड विद द डिक्रीज इन द वेलोसिटी और इंक्रीज इन द वेलोसिटी द अमाउंट ऑफ मोमेंटम इज ऑल्सो गोइंग टू चेंज because the momentum was the product of mass and velocity you had kept the mass is constant but the velocity is changing so if the velocity constantly gets changed then the numeric value of the the the, the momentum will also change say as for example i am assuming this the mass is 50 kg okay then in the three different case so case 1 when you were continuing with the same pace then at that time your momentum was 50 into 5 so that was 250 kg meter per second when you had decreased your velocity you had lowered down your momentum your momentum had been decreased down so 50 into 3 so it is 150 kg per meter meter per second when you had increased your velocity then your momentum has increased up over there so it is 50 into 7 that is 350 kg meter per second 
So when all these conditions were going on over there, once your, your velocity was constant, you were having same momentum. When your velocity decreased, your momentum decreased. When your velocity increased, your momentum increased. So this resulted to a different amount of force which is going to exert it at all these three cases. And the relation between the force for all these three cases gives us the explanation that the force is directly proportional to the rate of change in momentum. Yehi par hum logo ko discuss kar raha hai. To jo second law mein hum logo discuss kar raha hai, to abhi bhi jaise ki samjha chuke hai, usi cheez ko bata raha hai. So the force is directly proportional to the rate of change in momentum. The rate of change in momentum ka yahan par matlab dekho. तो जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे मोमेंटम में भी जैसे बदलाव आ रहे थे वो फोर्स के साथ रिलेट कर रहा था अब यहां पर अगर इसको थोड़ा सा हम लोग एलोबोरेट करते हैं तो समझने की जरूरत है कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफ आई जस्ट गो ब्रेक डाउन दिस इक्वेशन इट विल बी डेल्टा एम इन टू वी दिस इज द सिंबॉल ऑफ डेल्टा आई एड एक्सप्लेन दिस थिंग अर्लियर ऑल्सो डेल्टा शोज चेंज डेल्टा सिंबॉल है चेंज के लिए so over here this is delta time so time period mein jo changes aa rahi hai if i go with this equation then there is a going to be a problem why I, why i'm saying that there is a problem if i will continue with this equation then i have to write force is directly proportional to the change in mass into change in velocity okay upon change in time now if i understand the change in time that is okay that is t2 minus t1 that that is obvious thing time gets changed it we do used to observe velocity also gets changed uh, final velocity minus initial velocity that is also obvious thing that is that used to change but how do i say that the mass gets changed is it possible that the mass is getting changed over there we know this thing that mass is a scalar quantity the how it is possible that i can say that mass is is changing over there mass can only get change according to einstein uh, it has been predicted it has been found by him or it been been real, uh, it it been, been stated by him that if a body has a velocity almost equal to the speed of light then under that case the mass of the body can change otherwise it will remain constant hence the representation of the delta m is not so very correct over there so we will correct it out and we will make the equation f is directly proportional to m as a constant value over there into the change in velocity upon change in time okay now over here if i will just uh, go for a solution for this f is directly proportional to m i'm taking it separately with the change in velocity with the change in time now we had studied this earlier that the, this statement or this particular equation shows the rate of change in velocity ये वाला जो पर्टिकुलर इक्वेशन है ये क्या दिखाता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है अ क्वांटिटी ऑफ वेलोसिटी चेंजेस अलोंग विद द टाइम पीरियड टाइम पीरियड के साथ जब वेलोसिटी चेंजेस होती है तो उसको रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कहते हैं जब इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो यहां पर ये पर्टिकुलर टर्म बनकर आ जाता है एक्सेलरेशन वी हैव स्टडीड दिस थिंग अर्लियर हेंस वी कैन से f is directly proportional to the product of mass and acceleration force is directly proportional to the mass and acceleration now with the directly proportional sign we will not be able to solve our equations correctly we need to replace this equation this value so replacing this value needs that we have to bring one proportionality constant so i will bring a proportionality constant k over here along with this equals to sign so hence it will become f is equals to k m a where the numeric value of this k for the condition of the linear motion or the condition of the motion situation we do used to take it as 1 
So the ultimate formula became as F is equals to MA. So hence we had came to a new equation for the calculation of force. So force is equals to mass into acceleration. This is a very common formula which we generally use to calculate the force applied on a body. Or not only for this one, with this one, or one more common formula which we do use as uh, use, that is the weight. The weight of an object that has also been considered to be as force, where we do use to have weight is equals to mass into acceleration due to gravity. So that is also from this particular equation. But please remember this thing. Amesha ye yaad rakna. Agar tum se pucha gaya hai ki what is the second law? Ye mat likke aana exam mein. This is not the second law. According to the Newton, this is not the second law. This is the proving which we came to know after we go through the with we go through the equation. Question agar pucha jata hai, define the Newton's second law, then you have to state this thing that the force is directly proportional to the rate of change in momentum of a body. Now, when we continue with the rate of change in momentum, then we come to come to know or come we, we come across that the force is equals to mass into acceleration. So this is the particular thing which we need to understand. Is it clear? So I hope that you had understood till here. Yahan tak samaj mein aagya, yahan tak koi doubt hai batao. Yes, sir, samaj aagya. Yeah, theek hai. Chalo. To aaj ki class hum log yahin tak rakhte hain, kyunki baaki log nahi hai. तो हम लोग फिर इसको कंटिन्यू करेंगे अदरवाइज दे विल लेफ्ट लीव इट आउट दे विल लेफ्ट आउट ओके तो आज के लिए हम लोग यहीं तक करते हैं एक बार यहां तक रिवाइज करना फिर कहीं पे कोई अगर डाउट होगी तो उसको हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे कल मोस्ट प्रोबेबली हम अपना क्लास भी रखेंगे और साथ साथ केमिस्ट्री uh, का क्लास भी करेंगे ठीक है ओके सो देन गुड नाइट फॉर टुडे बाय